装病。母后为何要让红儿装病呀？问这么多干什么？听母后的话就行了。不行，先生教过我，做得心意日休，作为辛劳日捉。明明没有生病，母后为何要让红儿装病呀？难道先生教的不对吗？这，对，先生教的是对的。红儿的书读的真好。先生教我，我无而诈，而无我愚。你还真听先生的话啊、嗯？那是《左传》上说的：“诚信者，天下之皆也。”母后难道没有读过这些书吗？母后是看红儿每天念书太辛苦，想带红儿出去玩，然后红儿可以跟先生请个假。难道红儿不想和母后一起出去玩吗？好啊好啊，出去玩一天，看看湖光山色。先生说也是学问，把先生也带走吧，一起去游玩，让先生也散散心。先生先生，把你母后都忘了吧。母后是母后，先生是先生。哦，对了，出去玩的时候把娘也带上。好，红儿真孝顺。好了，早点睡觉吧，明天还要跟先生一起学习呢。嗯，来，姐姐，你先去休息吧。我再陪红儿待一会儿，好。来，躺下。皇后娘娘，红儿，怎么样啊？红儿只觉得浑身酸痛，一直在咳嗽，而且烧得很厉害，怎么烧得像火炭一样？哎，都是我不好，昨天夜里没再过来看看，早上来的时候窗户是开着的。红儿别怕啊，他一会儿就来了，乖乖等着，母后在这里陪你好吗？母后你去吧，娘在这里陪我就行了。好，娘在这儿陪你啊。
红儿难受，娘抱着就好了。啊、娘抱着啊，姐姐，红儿对你比对我这个亲娘还要亲啊。红儿是我带大的，当然亲。皇后娘娘，寿太医来了。微臣寿南山参见皇后娘娘。免礼。谢皇后娘娘。请寿太医即刻为红儿诊治吧。是，皇后娘娘。呃，代王殿下，张开口，让微臣看看。啊！启禀皇后娘娘，大王应是风寒所致的热症，微臣这便为大王开方煎药，吃过药七天方能痊愈。那就有劳寿太医了。皇后娘娘太客气了，这是微臣应该做的事。冬梅，奴婢在。赏。是。谢皇后娘娘隆恩。红儿小四儿，哎，先生，药我刚泡上，要等等才接。呃，先生炉子吧。这新来的药材已经到门口了，还不赶快去搬？哎，先生，那我们先搬药材去了。哎，去吧。哎，先生，看看水多了还是少了？啊，我来看看，你去吧。哎。小四儿，哎，先生，你去打扫院子吧。我先把药渣倒了吧。啊，不用不用，给娘娘、皇子们吃了药，药渣是要保留下来备茶的。哦，那我扫院子去了，先生。好。听话，生病了怎么能不喝药呢？是不是？来，喝一口啊！红儿怕苦，红儿不喝。那母后先替红儿尝一口。母后试过了，一点都不苦。来。嗯，红儿不信，哪有不苦的药？母后骗人。红儿，姐姐，还是你来劝红儿吧。红儿，生病了，难不难受啊？嗯，难受，难受死了。那你记不记得娘教过你一句话，叫“良药苦口利于病”。嗯，记得。药虽然苦，但只要喝了，病就会好了，就不难受了。那你喝不喝呢？喝，红儿喝。红儿真听话，娘喂你喝好吗？嗯。
接着。姐姐的话在红儿这里真管用，谁养的就跟谁亲，孩子都这样。来，来，嗯，红儿真乖。怎么了？红儿怎么了？皇上，皇上，红儿，不是请太医诊治过，也喝了药吗？为何不见起色，还昏迷着呢？红儿喝了药，病越发的严重了。是哪位太医诊治的？寿太医诊治的。沈老太医，红儿这病怎么样？有生命危险吗？卑职尽力而为吧。红儿，那请沈老太医赶快医治吧。禀皇上，大王殿下是中毒了。什么？中毒？怎么会中毒呢？不知道大王殿下服的药有没有问题？卑职想调药渣来检查。那还等什么？刘公公，奴才在。传寿太医，朕要查药渣。是，奴才这就去。红儿。皇上。上大胆奴才，你给大王殿下下了什么毒药？从实招来。回皇上，卑职没有啊，沈老太医已经验过药渣了，卑职的方子没有开错呀，皇上。你还敢狡辩？那大王殿下为何吃了你的药就中毒了呢？啊，皇上，卑职冤枉啊！刘公公，奴才在。搜他的身，搜是。娘娘，皇上，搜遍了，没搜出什么，卑职没有，真的没有啊。盛太医，你是不见棺材不落泪啊？瞧瞧，谁来了？禀皇上娘娘，这是寿太医偷偷扔掉的，让奴才捡着了。京太医院已经核实过了，全是带毒的。皇上，孩子们可吃不得这药啊！朕恨不得杀了你！皇上，这这不是卑职的主意。是谁的主意？谁要谋害大王殿下？卑职，卑职不敢说。拖下去，五马分尸。是。皇上饶命啊！皇上饶命啊！还不招？招，这招，卑职招。是。是废皇后、废淑妃，是他们逼着卑职干的呀，皇上。原来是这两个贱人，他们竟然敢谋害朕的红儿。皇上现在明白了吗？你还希望他们会悔改？朕绝不会放过他们
，那就请皇上严惩这两个贱人。虽然寿太已招了，可这两个贱人的口供还没取。朕看这样吧，刘公公，奴才在。你传朕的口谕，速去冷宫。废皇后和废淑妃，企图谋害皇子，罪不容赦。各则二十杖。奴才遵旨。废皇后、废淑妃，各责二十丈。去吧。是。皇上。就这样吧，朕要去看看红儿了。废皇后、废淑妃，企图谋害皇子，各责二十丈。是。是你们都打打打，弄个场面。打。皇上，废皇后、废淑妃，已各责二十丈。他们怎么样？皮开肉绽，是在所难免啊！皇上，这是要干什么？这烦的想杀人。好啊，皇上终于想杀人了。朕像个要杀人的人吗？那媚娘想问问皇上，皇上拿剑。想干什么？朕小时候，先皇曾教过朕一套剑法。多年不练，早忘到九霄云外了。先帝他，多希望朕能跟他一样，成为文治武功的一代君王啊！哼。媚娘，你冷笑什么？媚娘笑皇上，一辈子都成不了先帝那样的人。朕明白，朕确实不及先帝。不，皇上不明白。皇上本来是可以做到的，可惜皇上没有一个君王该有的刚硬的心。朕已经杖责他们了，这二十棍也够他们受的，而且他们以后的日子将生不如死。皇上太糊涂了。如果皇上还想做回以前那个傀儡皇帝，媚娘无话可说。但皇上，你是想有所作为的，是想把政权夺回到自己手里的。可是皇上这一行，我们眼看刚刚要到手的生命都会被葬送的。你是说，朝中的那帮老臣会笑话朕，说朕无能？皇上。没有一点杀伐决断的痕迹，连后宫的几个女人都治不住，如何治理天下？是，媚娘，你说的有道理，朕心里也明白，可朕。
，就是做不出来。皇上，媚娘刚刚册封皇后，反对皇上和媚娘的人还在朝野，颠覆之心未死。况且，皇上废除的不仅仅是一个皇后，一个妃子，废的是在朝廷撤走皇上的褚遂良之流。难道皇上还想让他们回来掌控朝政吗？不，朕已经过够了儿皇帝的日子，朕不能再让他们掌权了。如果皇上就此罢休，媚娘预料不出半月，朝廷又会波澜再起，又是一场腥风血雨。皇上。媚娘累了，皇上难道不累吗？朕也累了，累了。先帝的皇子皇孙还在，保不准他们知道现在的皇上如此软弱。他们也会密谋废了皇上，另立皇上。长安城内有多少支持他们的名门望族了？皇上是知道的。如果长孙无忌狠下心来，大唐各地将举起反对皇上的旗帜。到那个时候，我们所有的努力都会付之东流。皇上想看到这样的结果吗？这，皇上，媚娘该说的话说完了。如何处置，皇上自己定夺。刘公公，刘公公，奴才在，赶紧宣许敬宗进宫见朕。是，许大人，来，来。这两个贱人试图要谋害红儿，按罪。按罪当处死，那皇上还犹豫什么呢？赶紧将这两个贱人赐死就是了。他们毕竟是先帝替朕娶的女人，朕，朕不忍心呐、啊。回禀皇上，这是妇人之仁，万万不可呀。皇后这么说朕，你也这么说朕。朕是想刚强起来的，薛爱卿，朕召你进来，是想让你替朕出条妙计啊！臣没有妙计，请皇上还是按国法论处，立刻下旨将这两个贱人处死，以儆效尤。朕非得如此吗？要是皇上下不了狠心，那就交给臣去办，如何？好吧，朕把他们两个交给许爱卿处置。谢皇上隆恩，臣。一定让皇上和皇后满意。
，皇上，臣告退。废皇后王室，废淑妃萧氏，出来！我已经受过刑了，你们还想干什么？圣旨下。臣妾戒之。姐姐，你真是傻呀！这哪儿是皇上下的旨？小氏，这不是皇上下的旨，是什么？徐敬宗，谁人不知你是武媚娘的亲信？当日。撺掇众大臣立武媚娘为皇后，就是你干的好事。你一定是为了讨好武媚娘，驾船圣旨。小氏，你要是再抗旨的话，罪加一等。让他跪下。我不跪，不跪。啊啊！放心。王氏、萧氏，你们听好了。奉天承运，皇帝诏曰：废皇后王氏，废淑妃萧氏，身居冷宫，不思悔改，图谋不轨，罪不容赦，特赐死，钦此。皇上。臣妾与你十几年的夫妻感情，虽然没为你生儿育女，你怎么这么狠心啊？<笑>假的，全是假的，<笑>一定是武媚娘这个妖精想要杀我。<笑>臣妾甘愿受死。臣妾认命，臣妾在这里向皇上叩头了，祈愿皇上万寿无疆。来人呐，走开！屏障伺候。是是。我的身子，既是你们碰的，我是皇上的女人，滚！皇上，皇上，你这还算什么皇上？你连自己的女人都保护不了。淑妃娘娘，趴下吧，人不过一死，要死的高贵。我不想死，我不能死。我要报仇！打呀！是是。武媚娘，你这个妖精，我要诅咒你，使我变成一只猫，你变只老鼠。Ah! Ah! 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 Ah!
老鼠，想咬你的喉咙！小心，敢诅咒我皇后！死的很难看，懂吗？放开！徐敬宗，你这个走狗，我先咬死你，再来咬死武媚娘！这个贱人！来人！把这个戒指，还有王室，把这两个人的手脚都给我剁了。哎、禀皇后娘娘，这两个贱人就这样给处置了。许大人。皇上下旨，将他们处死。没有叫你把他们变成人质。娘娘，臣不知您是否听见？萧氏诅咒说，他要变成猫来撕咬你。不要说了，娘娘。臣，臣以为，这是娘娘您的意思呀，杀鸡儆猴。让长孙无忌他们心里有个数。看来是许大人误会我的意思了。你这样把他们变成人质，朝野上下都会认为是我指使你干的。你的自作主张，把我变成了一个狠毒残忍的女人，知道吗？娘娘，臣该死，臣确实不知道，臣以为。只要砍了这两个贱人的手脚，就等于警告了长孙无忌，将来连他们的手脚也要砍。听听萧淑妃喊的那几句话：“冤冤相报何时了？”娘娘，您万万不可有妇人之仁呐、啊！娘娘，您向来杀伐决断。是臣最敬佩的，娘娘，您今天怎么？我不想沾上他们的血。娘娘，臣都是为娘娘着想啊。娘娘，你想，如果不见他们两个贱人的血，那是镇不住长孙无忌这帮老臣的呀。你说的也有道理。要做一个胜利者，不管你愿不愿意，手上都会沾满鲜血。娘娘，说的是啊。既然做了，也没有什么后悔的。天下人要怎么骂，就随他们去吧。娘娘，好气度啊！您就是微臣最敬佩的娘娘。下去吧。臣告退。仇恨会让人疯狂。小淑妃疯了。我不知道我是不是也疯了，我的脑海里只回想着两个字：报仇，报仇，报仇。我不会让你变成猫来咬死我的，唯有血能洗去恐惧。一旦粘在手上，就再也洗不掉了。无论你使多大的劲，就是把自己的手砍下来，也没用
好吃吗？嗯。母后，红儿好像死过一次了，怎么又活回来了呢？母后的红儿是不会死的。是母后舍不得红儿吗？不仅仅是母后，天下的臣民也舍不得太子殿下呀。红儿真的能成为太子殿下吗？不是已经有一个太子殿下了吗？很快，母后的红儿就会是太子殿下了。娘娘来了，姐姐。娘，红儿的病好多了，真是谢天谢地。娘，母后刚才说了，红儿马上就可以当太子殿下了。<笑>红儿以后要是当上太子啊，一定要像你黄爷爷一样治理大唐天下。要像父皇一样治理天下，不，父皇都听母后你的，不像个皇上。这话是谁教你的？没，没，没人教红儿。红儿看见母后替父皇打理朝政，又看见母后写的字跟父皇写的一模一样。姐姐，我以后不想从红儿嘴里听到这样的混账话。是，娘娘。皇上，皇上，许敬宗许大人说他是遵旨处死那两位。别说了，都是朕的错，是朕太狠心了。皇上，怎么又后悔了？朕也不知道，朕心里乱得很，乱得很。哎呀，皇上，您这是要上哪儿去呀、啊？别跟着朕，哎，朕就想一个人走走。你们就当皇娘到月宫里去了。你们看见月亮的时候，就好比看见了你们的皇娘。五皇后还会杀我们吗？不会的，不会的，有父皇在，他不会杀你们的。啊，父皇，你为什么这样怕他呢？父皇不是怕他，父皇是万不得已。你们还小，长大以后呢，你们就懂了。吉儿懂，吉儿要是不出生在皇家，是个平民百姓就好了，就不会没有娘了。皇娘，皇娘，我不要当公主，我也不要当公主，不要。你们不要胡说，啊，别闹了，来，皇娘在月亮里面看着你们呢。皇娘真的在月亮里面吗？在呀、啊，在呀、啊，你们天天夜里看，就能看见皇娘了。娘娘，奴才刚才听人说，皇上又去看淑妃娘娘生的那几个孩子了。自己下的赐死的圣旨，这会儿又去做好人了。要不，奴才这就过去把皇上给请过来。嗯
皇上心里不好受，就让他跟他们待一会儿吧。毕竟，他们是皇上自己生的子女。娘娘，您可真够仁慈的。仁慈，德官，在这宫里头，我学会了一样东西，那就是绝对不能仁慈。你仁慈了，说不定什么时候，脑袋就搬家了。不会吧？现在还有谁跟皇后娘娘您？朝廷里。后宫里，长孙无忌、韩苑、来济，这帮人无时无刻不想置我于死地。太子那儿，雍王素杰，等他们长大了，会不想要我的命吗？到那个时候，我的下场。比人质还惨，娘娘，您别吓着奴才啊。所以啊，要想保住自己的脑袋，就得永远把生杀大权握在自己的手里。德官，奴奴才在。明日一早传我的懿旨，将萧氏的两个宝贝女儿——宣城公主、义阳公主，给送到冷宫里去，就让他们一辈子在那里待着吧。是，那……那……雍王殿下呢？雍王殿下。以前是皇上最喜欢的儿子，暂且放他一马。等我的红儿当了太子以后，再处置吧。是。是朕想做一个说一不二的君王，就非得这么狠心吗？皇上心里苦，奴家都知道。不。你不知道，王氏和萧氏按罪是该处死，可朕没想到他们死的那么惨。皇上，你一会儿说要做一个说一不二、杀伐决断的君王，一会儿又心软的像孩子一样，奴家都不知道该怎么劝谏皇上了。朕。真是个矛盾的人，朕自己都不知道自己是怎么回事。好了好了，不知道就不要去想了，也不用去想。来，在奴家这儿谈话。还是在你的怀里最温暖。朕跟你在一起的时候，最安静。皇上不是怕了皇后娘娘了吧？不要提她，不要提她，不要提她。朕只想好好的和你在一起。好，那我们就安安静静的在一起。那就让我们。在这儿开开心
野猫，不是野猫，好像是萧淑妃宫里的那只猫。奴婢看着它逃走了。陈王殿下是废皇后的义子。现在废皇后已死，那他这个太子还当得下去吗？微臣明白皇后的意思。太子乃国家根本，根本不正，万民无所忌心呢。嗯，这几句话说得很好，写到奏折里去吧。微臣。愿为皇后娘娘效力，明天一早就上奏。微臣请奏皇上，永辉之始，无嫡子可立，以终暂代储位，实属无奈。而今已有政敌，不可反直之干，道袭上意。太子乃国家根本，根本不正，万民无所忌心。况且今之，太子出身微贱，必不自安，不及早证明定分，非国家之福。殿下呀，你这个忠厚老实，我皇后为何还要害你呀、啊？你的皇娘已经被他害死了，他还要害死你呀、啊！上官大人，你要替太子殿下想想办法呀！不能眼看着太子殿下遭殃了，奴家求你了。娘娘，娘娘，使不得，使不得呀！快快请起。上官大人，你要替我们太子殿下做主啊！求求你了。下官也是无计可施啊！上回。太子奏请皇上，主动请辞太子之位，皇上没有动静。许敬宗在庭上发难，估计五皇后已经说服了皇上。大祸临头，大祸临头了。娘，你别哭了，忠儿不当太子就是了，忠儿走得远远的。比长安越远越好，你这没出息的，你要躲，能躲一辈子吗？你可是娘亲生的儿，要不能让你流亡一生，那还不如让娘去死。娘，我的命好苦啊！娘不会让武皇后得逞的。娘一辈子低声下气，就算做鬼，也要跟五皇后斗一斗。你是谁？我是你淑妃娘娘。我是你淑妃娘娘。我,妃娘娘我要生生世世，生生世世来咬你的喉咙。嗯，怎么了？啊？媚娘做噩梦了。噩梦？你梦见什么了？把你吓成这个样子？我梦见，我梦见一只大黑猫。猫有什么可怕的？可怕，特别可怕。萧淑妃，萧淑妃要来找我报仇了。媚娘，早知今日，何必当初呢？赐死的圣旨是你下的。你后悔了，把账全都算到媚娘头上，你还是不是一个敢作敢为的君王？说话说话呀！好了好了，睡吧啊。嗯、小淑妃的诅咒出现在我的梦里，我突然感到了害怕。更奇怪的是，宫中也闹起鬼来
，闹得人心惶惶。呼喊什么？宫里怎么会有鬼呢？大哥人看见鬼了，皇上、娘娘，没听见喊声和锣声吗？快去快去，叫人把门顶起来，顶起来。去洞门，快快快快快快快快！公公，会会飞的吧？婴儿别说这种话，这里守着人，那我守着吧。呃，你去，呃，我我们去那边啊！快快快呀！那边就是那边。哎，啊，这这。宫中真的在闹鬼了，哎，朕，朕要把羽林军调来把守，严加把守。皇上不必大动干戈，媚娘自有主意。哦，冬梅，奴婢在。传我的懿旨，明儿一早，把宫里所有的猫都杀了。奴婢遵旨。你这是干什么呀？萧氏不是说，他死后要变成猫吗？那我把宫里的猫都杀了，我看他怎么害人。这这说的是闹鬼，怎么变成杀猫了？就是萧氏在作祟啊！把猫杀了，鬼就闹不起来了。胡闹！哎，那儿呢？快快快！抓呀！哎，快快快！好，走，来来，给我来来，快快！抓住他！这这这，快宫里所有的猫都被灭杀了，但鬼却越闹越凶。是什么鬼这么大胆，而且就冲着我来？三更防火，防火防贼，防鬼。娘娘，淑妃娘娘，谁谁害死你的？你是清楚的呀。呃，冤有头，债有主，娘娘，您别吓着老奴。老奴在宫里
，也是混口饭吃的呀。啊，老奴给你磕头了。哎呀，老娘娘。媚娘，还我命来。<笑>是妃娘娘，您去找五皇后吧，别吓着老奴了。防火防贼，四更了，小心火烛。防火防贼，四更了。做老奴的命就好了。哎呦，有鬼啊！有鬼！原来是你，是你！你个狼心狗肺的武媚娘，你太歹毒了！你打死了王皇后，打死了萧淑妃，我是替他们来索你的命的。你是替你儿子来要我命的吧？不不，此事跟太子殿下无关。我是替王皇后来报仇的。你害死了我，你的儿子就永远是太子了。到时候，他当上了皇上，你是皇太后，对吧？算你狠，武媚娘，你没有好下场。你比我狠多了，平时低声下气的像个奴婢。原来是磨刀霍霍，你这般装神弄鬼，瞒得了别人，瞒不了我武媚娘。好，好，那你杀了我吧，你杀了我吧，我不会杀你的，但是我要告诉你。你的儿子不会再在东宫了
，那我还活着干嘛？我还不如死了。皇上没有要媚娘看的奏本吗？没有，朕都看完了。哦，皇上最近这么用功了。你成天在宫里杀猫捉鬼，也不来陪朕，朕只有看奏本了。别说，这鬼啊，真让媚娘给捉住了。哦。是吗？皇上没有听说，昨天夜里宫里又死了个人吗？又死人了。谁呀、啊？太子殿下的亲生母亲，刘氏。他？他怎么了？没什么，装扮成鬼魂想吓唬媚娘，没想到。让媚娘戳穿了，所以自杀了。他也死了，这宫里怎么到处都是血腥味啊？真头疼，真头疼啊！皇上，看到皇上这样子，媚娘实在是难过。媚娘送皇上一贴良药吧，废了太子忠，立红儿为太子，皇上的头就不会疼了。许敬宗已经在庭上奏请废立太子，明日早朝就请皇上下旨吧。媚娘就不打扰皇上了。红儿，来喝杯茶吧，茶水是可以清新明目的。娘，废皇后和废淑妃是不是我母后杀的？你听谁说的？你母后怎么会杀他们呢？你别瞒红儿了，红儿都知道，母后怎么这么狠啊？红儿，不许乱说话。可红儿心里难过，书上说。有一言可以终身行之者乎？子曰：“其恕乎？”难道就不能赦免他们吗？红儿，别瞎说了，你也别想太多了。等你长大了，你就什么都明白了。可红儿真的很难过，红儿一直在想，母后是不是红儿的亲母后？好了。红儿，你马上就要当太子了，将来
，你一定要做一个像你先皇爷爷一样的明君，好吗？嗯，红儿听娘的，娘对红儿最好了。王氏。萧氏、刘氏，出来啊！本后不怕你们，本后等着你们呢。都出来啊！都是一群牛鬼蛇神，我堂堂大唐皇后，怕你们吗？皇后娘娘，您真神呐、啊！这鬼都吓得不敢出来了。怎么了？他疯了吗？皇上现在也讨厌他了。不，朕只是觉得他做事太过。可皇上还是离不开他。朕也不知道。朕现在只想跟你在一起，跟你在一起，朕就什么都不想了。娘娘累了一夜了，该回去歇歇。我想去看看红儿和贤儿。都这个时辰了，两位皇子都该睡着了吧？还亮着灯呢，应该是韩国夫人的房间。看看去。只要在你的怀里，就特别的安静，特别的踏实。人和人的命就是不一样，同是女人，为什么我的命就这么苦啊？我妹妹的命那么好。朕保证，以后有她的一份，就有你的一份，啊！奴家什么都不要，只求皇上。给一个名分，会有的，会有的，朕会给你一个名分。真的？嗯。皇上说话算数。朕是皇上，说话当然算数了。那奴家也要给皇上生个皇子。快来吧，来吧。<笑>怎么了？不怪皇上，是韩国夫人，她太不要脸了。知知人知面不知心啊！敢在我眼皮子底下勾引皇上，那是我亲姐姐吗？娘娘，你受委屈了。什么委屈都可以忍受，但是我绝对受不了我的亲人背叛我。
保皇子吧，保皇子吧。好，那老身就保皇子。走开！你要杀我？我没有。你好狠的心啊！我我,我真的没有。我想起来了，我当时生贤儿的时候，他就说：“宝皇子，宝皇子。”那个时候他就巴不得我死。你们是不是早就知道他跟皇上的事了？韩国夫人跟皇上的事，奴婢们一无所知。真的，一无所知、啊。那个时候就想我死，那个时候就想我死，其实。这对我。嗯，皇上还是别走了。时候不早了，朕得回去了。你是怕媚娘知道你在奴家这儿吧？你还是皇上呢，这种偷偷摸摸的日子。什么时候才能到头啊？放心吧，朕会给你光明正大的。嗯、啊，皇上，奴家又给您送糖水来了。嗯，搁那儿吧。皇上忙什么呀？也不看奴家一眼。夫人。朕很忙，你以后不用给朕送东西吃了。皇上吃腻了奴家的东西了。别问了，朕胃口不好。胃口不好就更要补一补了。皇上每天那么辛苦。夫人，别别别，让人看见了不好。夫人，你也快回吧。那奴家就先告退了。嗯。奇怪，皇上怎么突然对我忽冷忽热的？莫非？我要忍，我必须忍。我的皇后之位还没坐稳，红儿还没立为太子。更重要的是，我爱皇上
，我必须把皇上的信给夺回来。皇上是有心事儿啊，刘公公，朕问你，你说，皇后是不是发现了朕跟韩国夫人？这个，我们下面做奴才的，平时哪敢？朕心里不安呐。最近皇后病了，可她对朕却特别的好。哎，奴才听说皇后娘娘带病。天天在佛堂里念经，替皇上祈福呢。朕愧对皇后啊，那皇上何不去看看皇后娘娘啊？嗯。亲娘，亲娘，忠儿无能啊，你死了。忠儿连你的全尸都找不到，忠儿真是不孝之子啊！父皇后实在太狠毒了，真是吃人不吐骨头啊！爸，爸，刘娘娘大仇未报，反而把自己的性命送掉了，看来要大难临头了。上官大人。你千万替钟儿想想法子啊！吴皇后是不是马上就要来杀钟儿了？事已至此，你微臣之间还是要拜访长孙大人，让他给太子殿下拿主意吧。大人，上官大人来了。上官大人，长孙大人，上官大人，太子殿下，长孙大人。忠儿虽是太子，却是个命薄之人。皇娘死了，亲娘也死了，在宫中几乎无立足之地，还望长孙大人眷顾啊！啊，啊太子殿下，来，请，请。上官大人啊，请，请，来。哎，老臣惭愧，惭愧。老臣惭愧，太子殿下，老夫无用，现在也救不了你。太子不保，社稷必生变乱。长孙大人乃朝廷栋梁，微臣，请大人以江山为重。哎呀，上官大人，你就不要再说了啊！老臣的意思是，现在。不是保太子之位的问题，而是如何保太子之命的问题呀、啊！长孙大人，难道太子太子太有杀身之祸吗？废皇后，废淑妃，是怎么死的？那个刘娘娘又是怎么死的？你们想过没有啊？这个五皇后能善罢甘休吗？可是，太子。上表请辞太子之位，皇上并未表态嘛。上官大人，我说你怎么这么糊涂啊？啊！皇上不说话，那是皇上于心不忍。可五皇后要是不说话，那那就是要出手啊！啊！微臣愚蠢呐、啊！微臣让太子上表请辞，没想到反而让五皇后抓住了把柄，趁机置太子于死地呀、啊！长孙大人，你快给太子殿下下个万全之策吧，奴才求您了。王公公，尽心事主，老臣深受感动，快，请起来吧。
，现在老臣也没有什么万全之策呀。哎，太子殿下要保命。现在就要靠你自己了。这，长孙大人，请说。明天早朝，你要亲自去武德殿，当着众大臣的面，向皇上请辞。这样，皇上必不会加你罪。那，你的命就可以确保无虞了。长孙大人，只要不死，忠儿别无他求了。啊！堂堂大唐太子，竟然落到这个地步，痛杀老臣呐、啊！圣明，父皇圣明啊！忠儿，你来干什么？儿臣冒犯圣威，亲自来到殿前，向父皇请辞太子之位，望父皇允准。忠儿，难得你有一片孝心，起来吧。父皇，儿臣还有一个请求，望父皇准许。说吧。儿臣虽为父皇长子，但出身卑微。得享父皇隆恩久矣，诚惶诚恐。儿臣愿远离长安，安居边远之地。好吧，朕就封你为梁王，去治理凉州吧。谢父皇隆恩。红儿啊，明天你父皇就要封你为太子了。红儿长大以后是要做皇上的。那李忠皇兄他不做太子了，他去哪儿呢？他好可怜啊！他会不会恨红儿啊？小小年纪，想这么多干什么？李忠皇兄。当梁王去了，红儿以后长大了，好好待他就是了，记住了吗？嗯，红儿会的。娘娘，娘娘，皇上去送梁王了。皇上还是有点不舍啊。还有谁去送梁王吗？大臣一个也没有，只有梁王的先生上官仪。呃，还有自小服侍梁王的王福胜公公。上官仪可是个人才啊！母后要替红儿请个好先生。你要请上官仪当红儿的先生？列车。是娘娘。忠儿跪谢父皇相送，父皇，忠儿不孝，日后不能侍奉父皇身边，父皇千万要保重自己啊！起来，忠儿，你是个好孩子，你忠厚、诚实，又懂得顾全大局，父皇非常欣慰。父皇这么做，也是迫不得已的，委屈忠儿了。你不会怪父皇吧？父皇千万别这么说。忠儿愚钝，早知自己并无太子之才，自从当上太子，日日惶恐不安。父皇能应允忠儿辞去太子之位，是对忠儿的疼爱
，钟儿赶集还来不及，又怎么会怪父皇呢？钟儿，你要知道，做太子其实是件非常凶险的事情啊，随时都会有生命的危险，树大招风啊。其实，父皇也不想做这个皇帝。是你先帝爷爷逼父皇做的。你看父皇这皇帝做的，多累呀！父皇说的话，钟儿心中都明白。现在好了，钟儿解脱了，父皇也该高兴啊。只是，从此以后，钟儿可能再也看不见父皇了。钟儿心中不舍啊，父皇也舍不得你。皇上，皇上送梁王殿下，怎么不叫臣妾一起来送呢？哦，朕是怕你劳累了。钟儿，怎么走得这么急呢？钟儿给皇后娘娘请安了、啊，快起来吧。哎呀，眼看就要过年了，皇上，让钟儿过完年后再走吧。呃，不，不了，多谢皇后娘娘，钟儿还是早点走吧。再次谢过皇后娘娘爱怜了。钟儿，那就赶紧动身吧。嗯，哎，等等。臣妾知道梁王殿下要走，让御膳房做了一些点心，还好还赶得上，还不谢谢皇后娘娘。钟儿再次谢过皇后娘娘。钟儿，此去凉州的路上，路途遥远，一定要好好照顾自己。钟儿会照顾好自己的，多谢皇后娘娘。上官大人对钟儿关爱备至，真是可敬可佩。皇上，以上官大人的品德才学，你该委以重用啊。皇后的意思，是不是想请上官大人来教导红儿呢？皇上圣明。上官大人。朕升你为西台侍郎，兼太子师。微臣谢皇上、皇后恩泽。起来吧，殿下，我们该走了。王公公多年忠心事主，实在是难能可贵。也这么大年纪了，就不要去凉州了。留下来伺候朕吧。啊，谢皇上隆恩。父皇、皇后，钟儿这就走了。老奴，再送梁王一程吧。去吧。
这是我的又一个胜利。我没想到的是，这个胜利来得这么容易。长孙无忌和那帮老臣没有一个站出来反对。也许他们想喘口气，以退为进。但我不会给他们机会了。圣旨下，奉天承运，皇帝诏曰。褚遂良，便往汴州，携家眷一同前往，亲此。圣旨下，奉天承运，皇帝诏曰：封李义府为中书令，亲此。吾皇万岁万岁万万岁！谢皇上。哈哈哈！李大人，啊，俗话说得好啊。人逢喜事，精神爽啊！你看，你终于如愿以偿，当了中书令了，宰相啊！真是位极人臣。哎呀，许大人，我只不过是运气好点儿，先行一步啊！这一步啊，都登上天了。废立皇后。我也处理不少啊！哎呀，许大人，不要着急，一定会有机会的，一定会时来运转。李大人真会说笑，还有机会吗？许大人呐、啊，以本官之见，皇上和皇后对那些老臣在朝里碍手碍脚，早就不耐烦了。只不过是没找到机会下手而已。这个我也知道。长孙无忌现在还搬不倒，但是韩愿和来济这两个人，早已是皇上和皇后的眼中钉了。是啊，皇上和皇后欲将这两个人踢出而后快。许大人呐、啊，你怎么不在这几个人身上？做做文章呢？有了<笑>，徐大人是个聪明人，快把妙计说出来听听。要不，我就来个狠的，我告韩愿、来济勾结褚遂良，谋反。谋反？好啊，这招厉害呀、啊，一招就点到了死穴。谋反，好，只要一扣上这顶帽子，他这辈子就别想翻身。我给他来个斩草除根。要是让他们翻身，那么到时候我们的人头就得落地呀、啊。但是，要找到他们身上谋反的证据，那就不是容易的事了。<笑>许大人笑什么？难道我说错了？你大人怎么又糊涂了？李大人刚才不是还说，皇上和皇后欲将韩愿、来济这两个人踢出朝廷而后快？皇上和皇后只是心里这么想，但是没有说出来。不过对你我来说。
，不就是下了圣旨了吗？对呀、啊，曲大人的意思是，下官不过是西旨办事，西旨。哈，哈哈哈好一个锡纸！徐大人呐，你是把皇上和皇后的心思猜了个透。哈，这个我是有把握的，我只要弹劾韩愿、来济，勾结楚绥良谋反，吴皇后必定会快刀斩乱麻。至于皇上那儿嘛，哼。他不会那么认真的，非要查实这三个人的谋反证据。徐大人，既然这么有把握，那你还等什么？啊，明日上朝奏本，弹劾这几个老东西。哼，李大人，来干了这杯。徐大人，祝你马到成功。来，<笑>干。皇上，皇上快来啊！媚娘，什么事这么高兴啊？这许敬宗确实聪明，皇上想办的事，他已经替你办了。哦。皇上请看，这是许敬宗弹劾韩愿、来济、褚遂良的奏折。谋反？他们有那么大的胆子吗？朕看这许敬宗也太危言耸听了吧？可媚娘倒觉得，许敬宗言之凿凿，绝无虚词啊。按谋反罪，是要处死的呀。皇上又心软了。皇上是怎么答应媚娘的？你说你要刚强起来的。好，明日早朝，朕将韩愿、来济、褚遂良一并处置。许大人弹劾韩愿、来济，图谋不轨，勾结贵州都督褚遂良，以为外援，企图谋反。朕看后，深为震惊。没想到朝中老臣如此心怀叵测，是因为朕没听他们的话，把楚大人召回长安，就怀恨在心吗？朕太失望了，太让朕伤心了。皇上，老臣怎么会谋反呢？这简直是莫名其妙啊！住嘴！这里没你说话的份。退下。臣冤枉啊！皇上，谋反可是死罪啊！不能凭许大人的意志弹劾就铸成铁案。长孙大人，你要怎样？皇上，此事事关韩愿、来济、楚大人三个人的性命和清白。老臣奏请皇上，请皇上派钦差亲自审理此案，查出证据。方可定罪。皇上，长孙大人说的对。若拿出证据来，我来济真犯了谋逆大罪，甘愿赴死。皇上，皇上啊，不能仅凭许大人一句子虚乌有的证词，就证明老臣有罪呀、啊。老臣就是有十八个胆子。也不敢谋反呐、啊，皇上，臣冤枉啊！是啊，皇上，皇上，臣冤枉啊！臣冤枉啊！韩进，冤枉啊！韩进，冤枉啊！韩进，冤枉啊！冤枉啊！朝堂之上，谁人喧哗？敢问长孙大人？您还要什么证据？许大人在奏折里
，写的不明白吗？褚遂良所在的贵州是什么地方？乃是历朝历代的用武之地。褚遂良何许人也？贵州都督，总管贵州所有的军事，手里总该有几支军马吧？贵州地处数千里之遥，引外援起兵，谈何容易？这这简直是天大的笑话！太太什么？太荒唐吗？密谋造反者，有哪个不是胆大包天、立令致昏的？他们所用的手段，无非就是内外勾结、遥相呼应。含怨来计，勾结褚遂良，图谋不轨，罪不容赦。不过，朕念你们是老臣，从宽处置。你们给朕听好了，圣旨下，编含怨为镇州刺史，来计为台州刺史。你们两个，终生不得入朝。你们还等什么？还不跪下谢恩？臣谢主隆恩。至于褚遂良，他一大把年纪了，实在是太不像话。朕对他严加惩处，贬他为爱州刺史，到爱州养老去吧。吾皇圣明，吾皇万岁，万岁，万万岁。吾皇圣明，吾皇万岁，万岁，万万岁！韩怨和来济被贬走了。几年后，他们和褚遂良都死在偏远之地。皇上封许敬宗为侍中，接替韩愿。这样一来，中书省有李义府，门下省有许敬宗，皇上的诏书已可顺利通过中书省、门下省发出，再也不会受到长孙无忌那帮老臣的阻挠了。朝中老臣的枝杈一根根砍掉，现在只剩下长孙无忌这根主干了。有朝一日，我会把他也连根拔掉皇上，怎么了？朕的病又犯了，头晕目眩，连字也看不清了。皇上最近太劳累了，让媚娘来批吧。媚娘，那就辛苦你了。王公公，是，你先扶皇上下去歇息吧。是，奴才扶持皇上进去歇息。啊！皇上！皇上！皇上！皇上！这什么？这什么也看不见了！啊！皇上！皇上！天旋地转！皇上！看不见了！头疼！头疼！刘公公！刘公公！哎，奴才在！快把沈太医请来！快点儿！是是！快去呀！是是！这就去！这就去！不行了！没事没事，沈太医马上就来了。快给皇上倒点水来！是。别着急，没事的啊！别着急，别着急，别着急！快呀！哎呦喂，沈太医呀，您快点儿啊，快点儿！沈太医，快，快点儿！哎呦，呦，沈太医，快快呀，快！
。沈老太医，皇上的病情到底怎么样了？启禀娘娘，皇上得的是风疾，只是越来越严重了。朕吃了你们太医院多少药了，不光不见好转，反而越来越重了。你们都是干什么的？皇上，卑职无能。皇上的病情，卑职曾与太医们多次商议，大家均束手无策呀。那你们再想想办法呀！你就这样看着朕忍受病痛，那朕要你们何用？皇上恕罪呀。卑职已经尽心尽力了，实在难以妙手回春呐、啊。你们，不要着急，一定会有办法的。媚娘，你看现在连太医院都没办法，朕，真是无药可救了。别胡说，沈老太医，你们再想一想，除了太医院。还有没有别的人能治皇上的病？卑职听说过民间有一奇人。民间奇人，快快起来说话。谢娘娘。卑职也是道听途说。此人名叫崔鹤一，是个江湖郎中。沈太医，朕看你是老糊涂了吧？一个江湖郎中能给朕看病吗？卑职冒犯皇上，卑职。皇上，天下之大，无奇不有。江湖上历来不乏奇人，就等沈老太医把话说完，好不好？沈老太医，你把话说完，不用着急，皇上不会怪罪于你的。是，回皇上、娘娘。卑职也是道听途说，这崔鹤一得祖传秘籍，医术精湛。尤其擅长治疗风疾，在江湖上也颇有名气。速召崔鹤一入宫，替皇上诊治。是，卑职领旨。啊，媚娘。皇上。来了。我怎么了？这是。干什么？圣旨到，崔鹤一接旨。沈太医，你给皇上开的药方，我可以先看看吗？当然，当然。崔先生，请过目。好。崔鹤仪，这药方有什么问题吗？药方没错，只是按这个药方的话，恐怕治不好皇上的病。那你有什么办法？快快讲来。草民的办法很简单，就是把金针刺进脑门放出淤血。那皇上的风疾就会慢慢的缓解。你说什么？你说用金针刺入脑门？是的。你这不是要朕的命吗？崔鹤一，你这法子闻所未闻，你有把握吗？人命关天呐、啊。况且，草民是给皇上看病，若有虚言，那是要掉脑袋的呀。你知道就好。你再跟朕胡说八道，朕马上就砍你的脑袋！皇上，您言重了。治皇上的病，非草民这个办法不可，否则，皇上的病就会越来越严重。你住口！朕不听你胡说八道，退下，退下！既然皇上不相信，那草民就告辞了。走走走走走走！啊啊啊啊！崔老先生留步！啊啊啊啊！皇后娘娘还有何吩咐？你暂时在宫里住下来，好好准备，明日替皇上诊治。不可，媚娘，不可呀！
。皇上，别跟小孩一样，听话，让崔老先生试一试。朕的命能试吗？啊啊！有这种事儿，那还有假？奴才亲眼所见呐、啊！这个江湖郎中要把金针刺进皇上的脑门，皇上吓坏了。可五皇后，五皇后怎么说？五皇后非要逼着，还是让那个江湖郎中试试。我的天哪，这能是吗？金针刺进皇上的脑门，那就是要皇上的命啊！糟了，糟了，大祸临头了！上官大人，快拿主意吧！晚了可就来不及了呀！我这就去见长孙大人，救皇上要紧。哎，五皇后不知道怀的是什么心思，竟然听信一个江湖郎中的胡言乱语。见朕，五皇后就是一个妖女，她就是想害死皇上。哎呀，这个女人野心太大了，当了皇后。还不知足，还要凌驾于皇上之上。哎，这五皇后就是想害死皇上，然后她自己当皇帝，当一个千古未有的女皇帝。那怎么办呢？她要是当了女皇帝，大唐就完了。长孙大人，现在唯有你。能救皇上，能救大唐社稷呀、啊！老臣早就知道，吴皇后一直想害死老臣，可是他找不到机会。皇上还念及我是他的舅舅，还念及他舅舅的这份情。不过，这一次老臣想好了，老臣一定要痛下决心，绝不能让他得逞。长孙大人赶出头，微臣再联络一些大臣，明日早朝，弹劾崔鹤一这个江湖骗子。对，将崔鹤一置以死罪。我们要抓住这件事，找出背后真正的元凶——五皇后。皇上。虽然宠幸五皇后，对她言听计从，但这次关乎自己的性命，皇上不会再糊涂了。真是天赐良机呀、啊！嗯，明日一定要让皇上痛下狠心，快刀斩乱麻。上官大人，啊！明日早朝，可是一场生死决战，胜败可就在此一举了。众位爱卿，朕今日头晕目眩，身体乏力，你们有事请奏，无事退朝吧。老臣有事奏请皇上。快说吧，皇上。老臣听说，皇上宣了一个江湖郎中进宫给皇上治病，是否有此事？啊，有啊。他叫崔鹤一，是进宫来替朕瞧病的。一个江湖郎中，能给皇上治病，那还要太医院干什么？长孙大人的意思是，皇上，老臣以为。这个江湖郎中，不是给皇上治病的，而是用妖术来谋害皇上。什么？老臣恳请皇上，好好的想一想，这是一个阴谋。是，那个崔鹤一，还说要用金针扎进朕的脑门，朕也觉得纳闷。什么？这？皇上，呃，人的脑门怎么可用金针刺入、啊？这分明就是加害皇上，皇上不可不查呀！是是是啊
大胆的妖孽！这也太大了，这也不可能。皇上，老臣恳请皇上将江湖郎中崔鹤一宣进宫中，查明此事。是是是，恳请皇上传崔鹤一，一定要查个清清白白。是啊，恳请皇上传崔鹤一，恳请皇上传。好吧，朕准列位爱卿所奏。王公公，你速去传崔鹤一进殿，朕要当着众位爱卿的面审个明白。是皇上，奴才领旨。等皇上早朝回来以后，就请崔老先生治病。对了，你们俩小心伺候着，不许出任何差错。您要放心吧，奴婢们都准备好了。沈老太医他们也都准备好了，太医院的太医们都愿意替崔老先生打下手。这件事情非同小可，谁都不能出任何差错。娘娘，奴才们头一次见您这么紧张。娘娘不好了，皇后娘娘不好了。怎么了？娘娘。哎呀，皇上下旨，要把崔老先生传进武德殿去。皇上传崔老先生进武德殿，为什么？长孙大人弹劾崔老先生是妖人，要用妖术谋害皇上。众大臣听了，全都义愤填膺，跪请皇上要把崔老先生传进武德殿去，要当庭审问个明白。竟然有这种事！哎，让长孙大人这么一鼓动。现在朝中个个都义愤填膺，看他架势，非要把崔老先生当庭处死不可。这个长孙无忌是冲着我来的。皇上，崔鹤一来了。草民崔鹤一叩见皇上。平身吧，谢皇上。皇上，您真是圣明啊！特意召见草民进武德殿，当着众位大臣的面，让草民一展医术。崔鹤一，看来你还挺自负。那你说说吧，你准备怎么给皇上治病啊？这是草民祖传的秘技，治疗风疾是最为有效。既然诸位大臣想要见识一番，那草民就不怕献丑了。皇上，这是一根特制的金针，它比平常的金针要粗大了许多。治疗风疾，非要用这样的金针才能奏效。啊，你用这根金针，打算刺哪儿啊？皇上得的是风疾，轻者头晕目眩，重者头痛欲裂、双目失明，再重者中风偏瘫，乃至于一命归天呐、啊！你不要在这儿卖关子了，你说吧。你准备给皇上怎么治病？就用这根针？是的，就用这根特制的金针，在脑袋的穴位上扎进去，放出淤血啊！就这样。什么？你用这根针刺皇上的脑袋？你这不明明是要害死皇上吗？娘娘。一定是谁走漏了风声吧？先不要管这个，当务之急是不能让长孙无忌的阴谋得逞。怎么办呢，皇后娘娘？崔老先生说不定已经让皇上给处死了。到武德殿去。哎，非也非也，这脑袋上是有穴位的，我先刺
，百会穴，再次脑户穴，那不就好了吗？朕，朕的头，朕的头，头疼，头疼。皇上，草民，这就给你下针。别，别，别过来，啊！朕，朕看不清楚了，啊，朕什么也看不清楚了。啊、你这个妖人、啊，想当庭谋害皇上是不是？哎、来人呐，站！你、你们、你们这是干什么？崔鹤一，你想谋害皇上，罪该万死。我这是给皇上治病啊！治病，治病，众大臣都看到了。这个妖人想当庭谋害皇上，拉下去斩了！是拉下去，拉下去，拉下去！我冤枉，我冤枉啊！我冤枉啊！且慢，放手！我叫你们放手！为什么要杀崔老先生？皇后娘娘，你来的正好，刚才众大臣。都亲眼目睹了这一切。这个妖人想当众谋害皇上，这就是他谋害皇上的凶器。长孙大人言过其实了吧？崔老先生敢当众谋害皇上？崔鹤一不敢，哼！但是崔鹤一背后的人敢。长孙大人说的背后之人，就是武媚娘我吧？这是你自己说的，不，这是你招的供。皇后娘娘，皇后娘娘，臣等都看得分明。这崔鹤一手拿凶器要谋害皇上，皇上震怒交加，眼睛都看不见了。皇皇上，皇上你怎么了？美女。朕头痛欲裂，什么也看不见了，朕生不如死啊！什么死不死的？皇上不许胡说！你要吓死臣妾吗？皇上，杀了崔鹤一，杀了崔鹤一，杀了崔鹤一，杀了崔鹤一，把他碎尸万段！杀了崔鹤一，杀了崔鹤一，杀了崔鹤一，杀了崔鹤一！皇上，草民冤枉啊！草民实在是冤枉啊！你这个妖人！就如实招来，是谁在背后指使你谋害皇上的？皇上，草民实在是没有谋害皇上啊！草民冤枉啊！如果不招，灭九族。皇上，实在是与草民无关呐、啊，是皇后娘娘要草民为皇上治病的。列位大臣，你们都清楚了吧？是皇后娘娘在背后指使的，大胆妖人，竟敢诬陷皇后娘娘！你是不是活得不耐烦了？对，杀了他，杀了他，斩了，先斩了这个妖人！是我要崔老先生来治病的，是我同意崔老先生给皇上治病，也同意崔老先生用金针扎皇上脑门的穴位。皇后娘娘。难道是你想害皇上？夫妻连心，我武媚娘为什么要害自己的丈夫？在我武媚娘眼里，皇上的生命比我武媚娘的生命重要的多。事到如今，你说什么都没用了。来人，把这个幕后陷害皇上的元凶给抓起来！皇上。臣妾会害你吗？你们都退下，都给朕退下！这么多年，臣妾跟皇上风雨同舟，什么磨难没有经历过？皇上，能不能再听臣妾说一句话？你说，朕听着。臣妾冒死恳请皇上，无论如何。让崔老先生试上一试。你说来说去，你还是要想谋害皇上。皇上，臣妾不能没有你，大唐江山不能没有你
，皇上的龙体不育，社稷不稳，臣妾也会生不如死啊！啊，媚娘，朕何尝不想治愈？啊啊，朕这样生不如死啊,啊！那你就相信臣妾一次，相信臣妾一次。皇上，草民愿意全家性命担保，保证。手到病除，皇上。好，你起来。朕已经决定了，与其这样，每天生不如死，还不如冒死试一下。崔和音，快来给朕治病。皇上，万万不可。万万不可呀！你们别闹了，别闹了，退下。崔老先生，你就当着列位大臣的面，给皇上诊治吧。遵旨奇怪，朕的头不疼了。啊，媚娘，朕看清楚你了。媚娘，朕的眼睛好了，朕的眼睛好了。怎么，会有这等事？看来这是老天爷保佑皇上啊！皇上吉祥，吾皇万岁，万岁！万万岁！皇上吉祥，吾皇万岁！万岁！万万岁！都看见了吧？是皇后把朕的病给治好了。皇后娘娘千岁千岁千千岁！皇后娘娘千岁千岁千千岁！皇上，治好皇上的并不是臣妾，是崔老先生。崔老先生功不可没，朕自当重赏。从今天起，你就留在宫里做朕的御医吧。草民谢皇上隆恩。皇上，皇后英明果断，你们这些文武大臣，论才智、胆魄，都不如她。从今天起，这殿后设一道珠帘，皇后与朕。一道听政，你们谁也不要啰嗦了长孙大人，啊！哎，吾皇后跟皇上都平起平坐了，长孙大人还有心思修您的大唐心理？这可是老臣呕心沥血之作。我们是礼仪之邦，所以一定要有。礼仪之规呀、啊，长孙大人就是立了，五皇后能遵守吗？俗话说。
天无二日，国无二主。大唐现在马上有两个皇上了。上官大人，你不要急躁。武德殿上，不是还有一道珠帘挡着吗？要想撤掉这道珠帘，老臣看呐、啊，没那么容易。哎。长孙大人，你倒是真能沉得住气呀、啊。只怕是真撤去那道珠帘，为时也晚矣呀。啊，武皇后用崔鹤衣治好了皇上的病，现在皇上更加信任他了。我们说什么也没用啊。上官大人，万万。不可鲁莽行事啊！长孙大人，准备这么一直等下去？大唐心里，老臣已经修改完毕了。明日早朝，老臣将会呈给皇上，看看皇上怎么说。下官还是不明白长孙大人的意思。这部《大唐心理》是历朝历代。最完备的宫廷礼仪，如蒙皇上批准，这部心理颁布施行，这多多少少，对他也是个制约啊！啊，我明白了，长孙大人是想用他钳制武皇后，正是啊。如果皇上把他颁布了，实施了，那就不可能任人去见他。这样一来，那皇上怎么还有这个脸面去当这个天子啊？大唐心里是大唐律法最精髓者。其礼与法的结合是历朝历代最完美的。大唐心理是老臣呕心沥血之作呀。既然是长孙大人呕心沥血之作，许大人，你先看看，看所有的礼仪是否都严谨完备。臣遵旨。皇上，不对呀！不对，这有什么不对的？诸位看看，这里专门有一张《国序篇》，讲的是皇家的葬礼。这有什么不对？皇家葬礼乃国家大事，当然要辟专章来讲述，这样。才有法可归，有理可循。长孙大人，你好大的胆子啊！许大人，你这是什么意思？当今皇上活得好好的，你就给他制定了葬礼，这是一个臣子该做的事情吗？你，你，这不是在诅咒皇上吗？这么晦气的东西，许大人，还不快快烧掉它？是。臣遵皇后娘娘懿旨。这这，刘公公，奴才在，把他烧了。是，快快快，烧了他，烧了他。是是。嗯。皇上。这可是老臣呕心沥血之作呀！你